ইনশাআল্লাহ দিব হ্যালো एवरीवन কেডি ইঞ্জিনিয়ারিং ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে জানাই সাদরে সম্ভাষণ আমরা আছি ইটেপস পেইড কোর্স মাত্র নাম মাত্র একটি ভ্যালু ব্যবহার করে 2490 টাকার মাধ্যমে আপনি ক্লাস করতে পারেন বিল্ডিং ডিজাইনের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটি টপিক নিয়ে আলোচনা করি আমরা এখানে একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে টোটাল একটি হাই রাইজ বিল্ডিং কে কিভাবে ডিজাইন করতে হয় ইচ এন্ড एवरीथिंग আপনারা এই প্রজেক্টের মাধ্যমে শিখতে পারেন তো আমাদের সাথে আজকে আমরা যে ক্লাসটা করব এটা হচ্ছে আমাদের পেইড ক্লাস 4 এর চার নাম্বার ক্লাস ঠিক আছে চার নাম্বার ক্লাসে আমরা মোটামুটি আজকে কলাম লেআউট বিম লেআউট স্ল্যাব লেআউট এই বিষয়গুলো ইটেপস এ মডেলিং আকারে ইনপুট দিব ঠিক আছে ইটেপস এ মডেল আকারে ইনপুট দিব তো এতদিন যাবত আমি একটা বিষয় আপনাদেরকে খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে আসতেছিলাম কলাম লেআউট কলাম লেআউট কলাম লেআউট কারণ এই কলাম লেআউটের উপরে বেস করে কিন্তু পুরো ইটেপস এর ক্লাসটাই হয় পুরো মডেলটাই করতে হয় আবার এই কলাম লেআউটের উপরে বেস করে পুরো বিল্ডিংটার লেআউট দেওয়া হয় ইন সাইটে মানে যেখানে আমাদের কনস্ট্রাকশন সাইটটা রয়েছে ঠিক আছে তাহলে আজকে আমরা এই কলাম লেআউটটা হুবহু আমরা ইটেপস এ এই যে সেম ভাবে ইনপুট দিয়েছি আবার আমরা গত দুটো ক্লাসে কিভাবে কলাম তৈরি করলাম কিভাবে তারপর সবকিছু আছে এখানে স্ল্যাব তৈরি করলাম ঠিক আছে আবার সবকিছু এখানে আমরা ইনপুট দিছি ওকে এখন আমরা পুরো ওই বিল্ডিংটা আমরা মডেল করব অ্যানালাইসিস করব ডিজাইন করব আমাদের পার্ট বাই পার্ট তাহলে আমরা যেহেতু ইটেপস এর এই মডেলিংটা আছে এই গ্রিড লাইনটা তৈরি করছি এর জন্য আমাদের যে ভিডিওগুলো এটা আমাদের ফেসবুক পেজে আমরা দিয়েছি আমাদের ফেসবুক পেজ ইটেপস কেডি ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনসালটেন্ট আমাদের পেজ ফেসবুকে সার্চ করলে চলে আসবে ওইখানে আপনারা আমাদের এই ভিডিওগুলো পেয়ে যাবেন আমাদের ওইখানে আরেকটা সিরিজ ভিডিও আমরা আপলোড দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের পেড ক্লাস টু পেড ক্লাস থ্রি এর ছয় তালা একটা বিল্ডিং এর উপরে ডিজাইন ওইটা আমি ওইখানে আপলোড দিচ্ছি আপনারা দেখে নেবেন ঠিক আছে তো আজকের ক্লাসে আমরা মূলত যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে ইটেপস এ মডেলিং এতদিন আলোচনা গুলা করে আসছি আলোচনা গুলা হয়েছিল মডেল করার জন্য যাবতীয় সবকিছু আমরা ইনপুট দিয়েছি আমরা সবকিছু রেডি করছি আজকে আমরা ড্রয়িং করব ইটেপস এর মধ্যে পুরো মডেলিং টা ড্র করব তাহলে ড্র কিভাবে করব অবশ্যই ড্রয়িং যেভাবে আছে ইটেপস এর মডেলটা সেইভাবে হবে তাই আমি চলে গেলাম আমাদের যে আর্কিটেকচারাল যে ড্রয়িং এই ড্রয়িং অনুসারে আমরা এই ইটেপস এ কিভাবে ড্রয়িং টা ইনপুট দিব এ বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব তো আমাদের কাছে আমাদের একটা রেডি কলাম লেআউট আছে এটা অনুসারেও আমরা কাজ করতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রথমত দেখি আমাদের মানে এইভাবে মডেল এই কলাম লেআউটটা যেভাবে আছে সেম ভাবে আমরা ইটেপস এ প্রথমত ইনপুট দিব তো এখানে একটা ইনপুট দেওয়ার সময় আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি আমাদের গ্রিড আছে ই গ্রিড ডি গ্রিড সি গ্রিড বি গ্রিড এ গ্রিড ঠিক আছে এভাবে গ্রিড লাইন গুলা আছে সেম ভাবে আমরা কিন্তু ইটেপস ও ইনপুট দিছি তাই না এখন আসেন আমরা প্রথমত যে কোনো একটা গ্রিড লাইন ধরে শুরু করি আমরা প্রথমটা যদি ধরি এই প্রথম এই গ্রিডটাতে কয়টা কলাম আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা তো আমি যদি এটাকে শুরু করি তাহলে আমি প্রথমত এই গ্রিডে একটা কলাম দিব এখানে একটা কলাম দিব এখানে একটা কলাম দিব এখানে একটা কলাম দিব এই তাহলে আমি যদি শুরু করি তাহলে আমি প্রথমে কলাম দিয়ে শুরু করি তো আমি যদি কলাম আঁকতে চাই অবশ্যই মনে রাখতে হবে এর নিচের একটা অপশন আছে দেখেন ওয়ান স্টোরি অল স্টোরি সিমিলার স্টোরি এই যে কর্নার আমার দেখা যাচ্ছে অল স্টোরি কাউন্ট করে আসতে হবে যদি কলাম ড্রয়িং করতে চাই ঠিক আছে কলাম এখন অল স্টোরি দেওয়ার পরে অল স্টোরি দেওয়ার পরে আমাদের এখানে আমরা কি করব কলামের জন্য এখানে অপশন আছে একটাই অপশন আছে ড্র কুইক ড্র কলাম ওকে পাইলাম কুইক ড্র কলামে আসার পরে আমার এখানে সবগুলো কলাম আমি যতগুলো কলাম বানাইছি সবগুলো কলাম এখানে আছে ওকে থাকার পরে এখন আমি এখানে কলাম ড্র করি এখন সবগুলো কলাম থাকার পরে আমাকে দেখতে হবে 
আমার ড্রয়িং এর কলামের ফেজ গুলা কেমন আছে এটা আছে ভার্টিক্যাল ফেজ আর আছে হরাইজন্টাল ফেজ এই ফেজ অনুসারে কলাম গুলা সেট করতে হবে এই এখানে দেখেন তো এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল ফেজ ভার্টিক্যাল ফেজ ভার্টিক্যাল ফেজ হরাইজন্টাল ফেজ सेम ভাবে আমরা কলাম গুলা সেট করতে হবে তাহলে আমরা এই টেপসে যাই তাহলে আমাদের এই আমাদের কার্সরটা আস্তে আস্তে কি রকম হরাইজন্টাল ফেজ তাহলে আমাদের সবগুলা কিন্তু হরাইজন্টাল ফেজ না কিছু কিছু ভার্টিক্যাল কিছু কিছু হরাইজন্টাল তাই নিচে আসার পরে এখানে একটা অ্যাঙ্গেল ডিগ্রি দেখবেন অ্যাঙ্গেল ডিগ্রি এটা দেখেন 90 ডিগ্রি 90 ওকে দিলাম 90 ডিগ্রি দেওয়ার পরে আমরা দেখেন যে কলামটা সোজা হয়ে গেছে আবার আপনি যদি 0 ডিগ্রি দেন তাহলে কলামটা দেখবেন হরাইজন্টাল হয়ে গেছে ওকে তাহলে আমরা এখানে 90 ডিগ্রি দিয়ে দেই 90 ডিগ্রি ওকে দেওয়ার পরে আমি যদি পয়েন্ট টু পয়েন্ট কলামগুলো আঁকা শুরু করি দেখবেন নিয়ে নিচ্ছে নিয়ে নিচ্ছে ওকে নিয়ে নিচ্ছে তাহলে আমি আবার আন্ডো করি তাহলে আমার কলামগুলো যে নিচে আমি কিন্তু কলামগুলোকে বিভিন্ন কালার দিয়ে আসছিলাম আমি যদি ডিফেনেজার সেকশন প্রপার্টিতে যাই দেখেন তো এখানে এ সি টু এর কালারটা কিরকম নীল আবার সি ওয়ান এর কালামটা কত হলুদ এরকম আসার কথা তো আমার তো এগুলো আসতেছে না এগুলো আসতে আসে বাই ডিফল্ট কালার তো এগুলো যদি আমি পাইতে চাই তাহলে আমি চলে যাবো স্যাট ডিসপ্লে অপশন এই যে টিক চিহ্নটা দেখা যাচ্ছে স্যাট ডিসপ্লে অপশনে যাই যাওয়ার পরে এখানে দেখবো সেকশন প্রপার্টি নিচে দিব এটা যদি একটু সরাই আনি এ অ্যাপ্লাই ওকে ঠিক আছে অ্যাপ্লাই ওকে খেয়াল করেন এখন আমি যদি আঁকি দেখবেন এই কালার আসতেছে দেখছেন কালার আসতেছে তাহলে আমাদের এখানে যেহেতু বিশ ফুট আঠারো ফুট দূরত্ব কলাম টু কলাম সেহেতু আমি এটাকে বারো বিশ দিলাম এটাকে বারো বিশ দিলাম এটাকে বারো বিশ দিলাম সবগুলোর আপাতত একটা সাইজ দিয়ে মডেল করি পরে কম বেশি করা যাবে অসুবিধা নাই একটা জিনিস খেয়াল করেন এর জন্য আমি ড্রয়িংটা দেখা একটু জরুরি ড্রয়িং এ এই প্রথম তিনটা কলাম কিন্তু লম্বা লম্বি পরের তিনটা পরের একটা কলাম হচ্ছে কি হরাইজন্টালি দেওয়া আছে তাহলে আবার সেকেন্ড গ্রিডে এসে একটা লম্বা আর একটা হরাইজন্টাল তাহলে আমি তাহলে এটা হচ্ছে হরাইজন্টাল তাহলে আমি এখানে নব্বই ডিগ্রি উঠাই দিব জিরো ডিগ্রি করে দেব তাহলে আমার এটা এভাবে হয়ে গেল ওকে হয়ে যাওয়ার পরে এবার এখানে একটা কলম হবে লম্বা লম্বি এখানে হবে হরাইজন্টাল তাহলে কলম গ্রিডটা নেই তো এটা হবে এই প্রথমটা হচ্ছে লম্বা লম্বি কিন্তু এটা হচ্ছে কি হরাইজন্টাল তাহলে আমার যেহেতু এটা মিডেল এর কলাম আমি এটাকে ধরলাম বারো চব্বিশ আর অ্যাঙ্গেলটা দিলাম নব্বই ডিগ্রি এই যে এইরকমের জন্য আর এটা হচ্ছে আমার হরাইজন্টাল মানে সোয়ানো তাহলে আমি এটাকে দিলাম এন জিরো ডিগ্রি দিলে এটা এরকম হয়ে যাবে ওকে হইল ওকে কলাম আমার সেটিং দুইটা গ্রিডে শেষ এবার তিন নম্বর গ্রিডে কি অবস্থা দেখি তিন নম্বর গ্রিডে আমার তিন নম্বর গ্রিডে শুধু একটা কলাম আর এখানে একটা স্কোয়ার কলাম আছে আঠারো আঠারো এই স্কোয়ার কলামটা বিশেষ করে আমি দিয়েছিলাম আর্কিটেকচারাল পারপাসে এই যে এইরকম আপনি চাই আর্কিটেক এরকম করছে তো আমি করার চেষ্টা করছি অর্থাৎ থ্রি ডিতে কোন প্রকার ডিজাইন ডিজাইন ছিল আপনি চাইলে এটাকে লম্বা লম্বিও দিতে পারেন যেদিকে একটু ডিরেকশন হরাইজন্টাল দিকেও দিতে পারেন তো তিন নম্বর গ্রিডে আমার কলাম আছে মাত্র দুইটা একটা হচ্ছে বড় একটা হচ্ছে ছোট মানে এই জায়গায় একটা আছে এখানে একটা আছে ওকে তাহলে এটা যেহেতু একটু বড় সাইজ এটাকে আমি দিলাম বারো চব্বিশ কলামটা যখন ফেল করবে তখন আমি এটাকে বাড়ামো এখন ডিরেক্টলি না দিই একটা আছে বারো আঠাইশ তাহলে এটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি এইরকম একটা দিলাম আর এখানে একটা ছোট কলাম দিই এটার জন্য আমি ধরবো ধরেন বারো বিশ ধরি বারো বিশ আর জিরো ডিগ্রি তাহলে জিরো ডিগ্রি দিলে কি হবো এরকম হবে ওকে হইল হওয়ার পরে আমি দেখি আমার এখানে লিফট করে কলামগুলো হবে এবার আমরা চলে যাবো তিন নম্বর গিয়েছে চার আর পাঁচ মানে এক দুই নিচের দুইটা আমাদের বাকি আছে বাকি গুলাতে আমরা দেখি এই লাস্টের এই চারটা হয়ে গেছে কি জন্য লিফট করের জন্য ঠিক আছে লিফট করের জন্য আমাদের কি কোথাও ভুল হচ্ছে কিনা একটু গ্রিড লাইনটা মিলে দেখি তো আমার মনে একটু ভুল হচ্ছে না ভুল হচ্ছে না সমস্যা নাই এই লাস্টটা হচ্ছে লিফট কর আর এখানে সবগুলা কলামে ভার্টিক্যাল ফেসে করা আর লাস্টেরটা হচ্ছে হরাইজন্টাল ফেসে করা ঠিক আছে আপনারা ড্রয়িংটা দেখে দেখা এর জন্য কে ড্রয়িংটা প্রিন্ট করে রাখবেন তাহলে আমরা লাস্টের গ্রিড আর এই গ্রিড 
এটা হচ্ছে আমাদের লিফট করার জন্য তো লিফট করার জন্য বেশি বড় ধরার দরকার নাই ছোটই ধরি 12 20 12 18 এই টাইপের কিছু একটা ধরলে হবে এটা 90 ডিগ্রি এরকম এই এই ইয়েলো কালার তো দেখা যাচ্ছে না তাহলে এটাকে একটু চেঞ্জ করে দিতে হবে এই এই আর এই কলামটা আছে ছোট তাহলে এটা দিলাম 12 18 0 ডিগ্রি এই দিলাম ওকে আমাদের কলাম আঁকা কিন্তু শেষ সবকিছু করার পরে আপনি দিবেন সেভ বারবার সেভ দিবেন তো ইয়েলো কালার আপনি যদি डायरेक्टली দেখেন এই যে আপনার বিলিংটা কিন্তু হয়ে গেছে ওকে তাহলে আমরা ইয়েলো কালারটাকে চেঞ্জ করে দিই ইয়েলো কালারটা চোখে দেখা যায় কম তাহলে আমরা কি করব দেখেন তো একটু আমরা জাস্ট ইয়েলো কালারটা হচ্ছে 12 18 ফ্রেমে যাব 12 18 তে ঢুকব মডিফাই করব মডিফাইতে ঢুকে এটাকে ধরেন আমি একটু অন্য একটা কালার দিয়ে দিই এরকম একটা কালার বা একটা পিঙ্ক কালার দিয়ে দিই পিঙ্ক কালার দেখতে সুন্দর দিয়ে দিলাম ওকে তাহলে আমার কিন্তু কলাম আঁকা শেষ ওকে এখন আমার যেহেতু কলাম আঁকা শেষ আমি এখন বি মার্ক আমার কলাম আঁকার সময় আমার কন্ডিশন ছিল কি অবশ্যই অল স্টোরি হইতে হবে আর 90 ডিগ্রি হলে কি হয় আর 0 ডিগ্রি হলে কি হয় জাস্ট ডিরেকশন গুলো চেঞ্জ হয় হ্যাঁ এখন আমরা বি মার্কব একই ইজি তাহলে বি মার্কব বি মার্কার জন্য কয়েকটা কথাবার্তা আছে এগুলো একটু বলাই দিই যেমন এ ইন্টিগ্রি এখন আমার কিন্তু বিম হবে এ আর সি মাসখানে কিন্তু কোনো ভাগ হওয়া যাবে না আবার ডি আর এফ আমার কিন্তু মাসখানে কিন্তু কোনো প্রকার ভাগ হওয়া যাবে না তাহলে বি মার্কার সময় বি মার্কার অপশন কিন্তু দুইটা একটা হচ্ছে এটা এটাতে এটাতে ক্লিক করার পরে নিচে আমরা প্রপার্টিটা চেঞ্জ করে দেন বিম এর সাইজ ধরলাম ছোট ডিরেকশন গুলো 12 15 বড় ডিরেকশন গুলো 12 18 তাহলে আমরা যেহেতু এটা বড় ডিরেকশন তাহলে এটাকে 12 18 ধরব তাহলে বিম এর প্রথমটা দিয়ে যে ড্র বিম এটা হচ্ছে পয়েন্ট টু পয়েন্ট এই রকম বোঝা গেছে একে ফেললাম আবার এই বিমটাকেও আপনি পয়েন্ট টু পয়েন্ট আঁকতে পারেন কিন্তু এই সেকেন্ড অপশনটা একটা খেয়াল করেন যেটা বোঝার চেষ্টা করেন সেকেন্ড অপশনটাতে আইসা এই যে বিমটা ডিরেক্টলি সিলেক্ট হচ্ছে মানে দিবেন হয়ে যাব কিন্তু এই এখানে কিন্তু বিমটা ভাগ হয়ে যাইতেছে অথবা এই রকম ভাগ করে আমরা যাবে না তাহলে ইটেপস ভাববে কি এখানে দুইটা বিম ঠিক আছে তাহলে মাসখানে যখন এরকম কোন বাধা চলে আসবে কলামের মাসখানে এক্সটারনাল গ্রেড চলে আসবে তখন আপনি মডেল বানাবেন বিম বানাবেন পয়েন্ট টু পয়েন্ট এই রকম ওকে বুঝলেন আর বাকি গুলো আপনি যেমন এটা এটার মাসখানে কোনো গ্রেড নাই আপনি এটা নিতে পারেন এই এটার মাসখানে কোনো গ্রেড নাই নিতে পারেন কিন্তু এটার মাসখানে গ্রেড আছে এটা ভাগ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এটা নেবেন আপনি কি পয়েন্ট টু পয়েন্ট তাহলে যারা নতুন তারা পয়েন্ট টু পয়েন্ট ধরে এই কাজ করা বেটার বেশি কাজসাজি করার দরকার নাই ওকে হয়ে গেল এভাবে পয়েন্ট টু পয়েন্ট বিম গুলো কেটে ফেলেন বেশি ইয়া করার দরকার নাই ওকে ওকে कहनी खतम शेष एम के फिलसी स्ट्राक्चार देखी क्योंकि কমার্শিয়াল বা কমার্শিয়াল বিল্ডিং মাঝে মাঝে একটু রাউন্ড শেপ থাকে ঠিক আছে ও সেক্ষেত্রে রাউন্ড শেপের বিম করতে গেলে একটু আলাদা হয় এটা আলাদা কমান্ড দিয়ে করতে হবে রাউন্ড শেপের বিল্ডিং এই যে এখানে দেখেন তো স্ট্রেট লাইন আছে এ আর্ক আছে এই যে আর্ক দেখছেন আর্ক হ্যাঁ ভাই পয়েন্ট আছে সেন্টার পয়েন্ট আছে এইভাবে দইরা ইউটিউবে হিউজ ভিডিও আছে ঠিক কালই দেন ঠিক আছে ঠিক আছে 
কোনো সমস্যা মানে এক্সট্রা কিছু কাজ কাম আছে বিল্ডিং এর মডিফাই এর প্রয়োজন আছে ওই বিষয়গুলো আপনারা কিছু কিছু শিখে নেবেন আমি আমি আপনাদেরকে মেইন জিনিসগুলো শিখিয়ে দেব ডিজাইন করা শিখিয়ে দেব ঠিক আছে তাহলে আসেন আমরা মোটামুটি ফ্রেম করে ফেললাম এখন আমরা স্ল্যাব এ চলে যাই স্ল্যাব এ কে ফেলি আল্লাহ যদি বাঁচায় এখন আমাদের বিম লিস্টটা যেভাবে আমি তৈরি করতেছি আমরা এইভাবে ফার্স্ট অফ অল একটা টেস্ট করব আর আপনাদেরকে আমি আমার যে ডিজাইনটা অলরেডি ড্রয়িংটা আপনাদেরকে সাবমিট করে দিচ্ছি ওইটা আপনারা প্রিন্ট করে নিজেরা আমার থিওরির সাথে ওইটাকে ম্যাচ করবে পার্থক্যগুলো বোঝার চেষ্টা করবেন কনফিউশন হইগেন না ডিজাইন এক একজন এক এক রকম ভাবে করবে কিন্তু আউটপুট কতটুকু কাছাকাছি বেশি আকাশ পাতাল হবে না উনিশ বিশ হবে আঠারো বিশ হবে ঠিক আছে বেশি আকাশ পাতাল হবে তাহলে আসেন মোটামুটি আমরা করে ফেললাম এখন আমরা চলে যাব স্ল্যাবে ঠিক আছে এখন স্ল্যাব আঁকার জন্য আমি ড্রয়িংটা যদি একটু দেখি গ্রাউন্ড ফ্লোর তো গ্রাউন্ড ফ্লোরে এখানে কোনো কাহিনী নেই স্ল্যাব আঁকার ক্ষেত্রে একটা জিনিস দেখলাম আমাদের এই বিল্ডিং এ কোনো প্রকার একটা বের হয়নি সব ফ্রন্ট টু ফ্রন্ট হ্যাঁ সবকিছু কার্নিস টু কার্নিস কলামের কর্নার টু কর্নার উপরে শুধু এই সিঁড়ির রুম আর লিফট মেশিন রুমটা আলাদা করে আছে আর সবকিছু বিল্ডিং এর ভেতরে তাহলে তো স্ল্যাব নিয়ে কোনো চিন্তা নাই আমরা এখন স্ল্যাব আঁকি যেমন স্ল্যাব আঁকার সময় অলিস্টরি রাখতে পারেন সমস্যা নাই এটা হচ্ছে স্ল্যাব আঁকার তিনটা অপশন আছে প্রথম অপশনটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এই যে স্ল্যাব সিক্স পয়েন্ট সেহেতু আপনি এই যে একটা অপশন আছে তিন নাম্বার অপশন টা ড্রপ উইক ফ্লোর এটা চাপ মানলে হয়ে যাবে কিন্তু আরেকটা বিষয় খেয়াল করেন এখানে কিন্তু এটা ভাগ হয়ে যেতেছে কিন্তু আমার এটা হচ্ছে পুরোটা একটা প্যানেল তাহলে এই ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে করতে পারেন দুই নাম্বার অপশনটা দিয়ে করতে পারেন ফার্স্ট দিয়ে করতে পারেন দুই নাম্বার এইভাবে টান দিয়ে না ছেড়া দেন এইভাবে টান দিয়ে না ছেড়া দেন ঠিক আছে আর এই পোর্শনটাতে আমার সিঁড়ি আছে এই পোর্শনটাতে আমার কি আছে সিঁড়ি তাহলে এই পোর্শনটাতে যেহেতু সিঁড়ি আছে তাহলে সিঁড়ির অপশনটাতে আমি ভয়েড রাখবো বাকিটাকে আমি এইভাবে করে দেব ওকে এইভাবে ছেড়া দিব এইভাবে বেরো এখন এখানে তো দুইটা স্ল্যাব ভাগ হয়ে গেল না আমি যে ভাগ করতে যাচ্ছি না আমি এটাকে একসাথে নিতে যাচ্ছি তাহলে প্রশ্ন ধরেন এইভাবে ধরেন এইভাবে ধরেন এই 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 ওকে তাহলে এই অপশনটাকে আমরা ভয় রাখলাম কেন একটু পরে বলতেছি এই অপশনটাতে আমরা একটাতে করবো লিফ্ট মেশিন রুম একটাতে করবো সিঁড়ির রুম সিঁড়ির জন্য এটা ভয় রাখছে এখানে সিঁড়ি আলাদা করে ম্যানুয়ালি ড্রয়িং করব এর আগে আমি একটু কাজ করে নেই সেটা হচ্ছে যে আমি এই যে বিল্ডিংটা বানাইলাম এই বিল্ডিংটার একদম বটম লেভেলে দেখেন বেজ লেভেলে স্ল্যাব আছে তো এটাকে আমি ডিলেট করে দিব তার প্লানে গিয়ে বেজে যাব অ্যাপ্লাই ওকে দিব আসার পরে অল স্টোরির জায়গায় আমি দেব ওয়ান স্টোরি কারণ আমি একটা ফ্লোরে স্ল্যাব ডিলেট করব ওকে 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 ডিলেট ইডিট এ যান ডিলেট হয়ে গেল তারপর আমার গ্রাউন্ড ফ্লোরে আমি স্ল্যাব রাখবো আর পুরো বিল্ডিংটাতে স্ল্যাব রাখবো আর শুধু টপ ফ্লোরে গিয়ে লিফট মেশিন রুমে এই যে লিফটের মেশিন রুম আর সিঁড়ির রুমটাতে আমি স্ল্যাব আঁকবো আর বাকি সব ডিলেট করে দেবো তাহলে আসেন আমি একদম টপ ফ্লোরে যাই টপ ফ্লোরে গিয়ে এই যে আমি এই পোর্শনটাকে ধরে এই পোর্শনটাকে ধরে এই পোর্শনটাকে ধরে একদম এই পোর্শনটাকে ধরে আর ডিলেট করে দেবো এইভাবে ডিলেট ওকে আর আমি এই প্রশ্নটাতে কি রাখবো সিঁড়ির জন্য রোম লাগবে ডিলেট করে দিলাম তাহলে এখানে একটা সিঁড়ির রোম দেই সিঁড়ির স্যাপ স্ল্যাবটা যদি দেয় সিঁড়ির জন্য আমি আলাদা করে স্টেয়ার সিক্স বানাইছি এই দিলাম এটা যে সিঁড়ির চালের জন্য সিঁড়ির মাথার উপরে আর এটাতে দিবো লিফটের মেশিন রোম তাহলে লিফটের মেশিন রোমটা একটু পরে দিই আগে সিঁড়িটা আঁকি ঠিক আছে সিঁড়িটা আগে আঁকতে হবে সিঁড়িটা আপনাদের জন্য জটিল আমি এর আগে একটু আমার ড্রয়িং যাইয়া এটা চেঞ্জ করে দিই একটু একটু চেঞ্জ করে দিই একটু হলুদ করে দিই ওকে এটা সুন্দর লাগার জন্য দিলাম এখন 
আমি সিঁড়ি আঁকবো সিঁড়ি কোথায় আঁকবো সিঁড়ির ক্লাসটা খুবই মনোযোগ দেন সিঁড়ি আঁকার জন্য আমি চলে যাবো একদম গ্রাউন্ড ফ্লোরে আমি বলে রাখি ইটেপসে আমি সিঁড়ি আঁকি এই জন্য যাতে আমি সিঁড়িতে লোড দিতে পারি কারণ সিঁড়ি যদি আপনি না আঁকেন তাহলে সিঁড়ির উপর আপনি প্রপার লোড দিতে পারবেন না ওই লোড আবার সঠিক ভাবে ডিস্ট্রিবিউট হবে না তাই আপনারা রিয়েলিস্টিক ভাবে মডেল করতে হলে সিঁড়ি আপনার বিল্ডিং এর ডিজাইন করতে হবে মডেলে আনতে হবে আর এই ডিজাইনটা আপনারা এক্সেল এর মাধ্যমে করে নেবেন কিন্তু বিল্ডিং এর সেলফ দেওয়ার জন্য সিঁড়ির মডেল করতে হবে তাহলে সিঁড়ি আঁকার জন্য আপনি চলে যাবেন কোথায় একদম গ্রাউন্ড ফ্লোর গ্রাউন্ড ফ্লোরে যাওয়ার পরে আপনারা প্রথমত ড্রয়িংটা দেখবেন প্রথমত দেখবেন সিঁড়িটা মুভ করছে কোন দিক দিয়ে আমি কোথায় আছি গ্রাউন্ড ফ্লোর গ্রাউন্ড ফ্লোর দেখেন তো এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ল্যান্ডিং আর এটা হচ্ছে আপ এটা হচ্ছে ডাউন মানে আমার এটা উপরে উঠছে আর এটা নিচে নামছে মানে আমার এটা হচ্ছে উপরে এই ধাপটা হচ্ছে উপরে আর এটা দিয়ে এটা দিয়ে পাঁচ ফুট উপরে উঠছে ঘুরে এটা দিয়ে আমার লিফ্টের লবিতে চলে আসছে তাহলে আমার প্রথমত এই ল্যান্ডিংটা পাঁচ ফুট উপরে উঠবে আর এই ল্যান্ডিংটা দশ ফুট মাথার উপরে থাকবে তাহলে এটা হচ্ছে লিফ্টের লবি হ্যাঁ তাহলে সিঁড়িটা এইভাবে এই মাউস খেয়াল করেন এভাবে উঠে এভাবে ঘুরছে মানে এই ডাউন অপশন যেটা এটা দিয়ে পাঁচ ফুট উঠবেন আর আপ অপশন যেটা এটা দিয়ে আর পাঁচ ফুট উঠলে আর একটা ফ্লোরে চলে যাবেন আর এটা হচ্ছে লিফ্টের লবি এই অপশনটা দিয়ে নীল নীল জায়গাটা এটা হচ্ছে লিফ্টের দরজা হ্যাঁ এই অপশনটা দিয়ে এই লবিতে দাঁড়াইলে সিঁড়িতেও যাওয়া যাবে লিফ্টেও উঠা যাবে ওকে হয়ে গেল তাহলে আমরা সিঁড়ির মুভমেন্ট বুঝে ফেলাইছি তাহলে আমরা প্রথমত এখানে একটা ল্যান্ডিং আঁকবো এখানে একটা ল্যান্ডিং আঁকবো তাহলে আমি প্রথমে এখানে ল্যান্ডিং আঁকার জন্য আমাকে ফার্স্ট অফ অল একটা পয়েন্ট নিতে হবে পয়েন্ট তাহলে পয়েন্ট নিতে হলে আপনি চলে যান ড্র পয়েন্ট ড্র জয়েন্ট অবজেক্টে যান ড্র জয়েন্ট অবজেক্টে যায় এক্স এক্সিস এ পয়েন্ট লন মাইনাস ধরেন লবি লিফ্টের লবি সাড়ে তিন ফুট চার ফুট হয় ধরেন আমরা চার ফুট নিলাম চার বারো আটচল্লিশ ইঞ্চিতে নিতে হবে ওকে ওকে নিলাম এটার মিড পয়েন্ট ধরা দরকার তাই না মিড পয়েন্ট আপনারা ধরতে পারতেছেন না তাই মিড পাওয়ার জন্য অটোকেটের মতো ড্রতে যাবেন স্ন্যাপ অপশনে যাবেন এই যে এখানে ই দেন এই যে আমি মিট পাইতেছেন ওকে পাইলেন এভাবে নিলেন নেওয়ার পরে সেম ভাবে এটা যেহেতু এন্ট্রি ক্লোক ওয়াইজ মানে এক্সের অপোজিট তাহলে আপনাদের মাইনাস আটচল্লিশ অপশন এই দেখছেন মিট পাইছেন এই আমি পয়েন্ট গুলা নিলাম পয়েন্ট গুলা কেন নিলাম আমি ড্র করার জন্য মানে ল্যান্ডিং গুলো ড্র করার জন্য তাহলে আমি ল্যান্ডিংটা আঁকি একদম ইজি আঁকলাম আঁকলাম অবশ্যই ওয়ান স্টোরি থাকতে হবে হ্যাঁ এটা মাথায় রেখে যারা আমার ভিডিও দেখে মডেল তৈরি করেন তারা আমার ভিডিওটা প্রথমত আগে আপ টু বটম শেষ করবেন তারপরে নিজে কাজ শুরু করবেন নাহলে পরিশ্রম হবে বেশি কারণ কথার আগ পিস হয়ে গেলে কাজ করা হবে বেশি তাহলে আমি কি করলাম ল্যান্ডিং এঁকে ফেললাম তাহলে আমি একটু থ্রি ডিতে যাই থ্রি ডিতে যাইয়া এইটা দিয়ে রোটেশন এটা দিয়ে ঘুরা হ্যাঁ রোটেশন থ্রি ডি বি এবং আপনারা খেয়াল করেন আমি কোন ফ্লাইটটা দিয়ে প্রথম উঠবো এই ফ্লাইটটা দিয়ে পাঁচ ফুট উপরে উঠবো এই ফ্লাইটটা দিয়ে আবার দশ ফুট উপরে চলে যাবো তাহলে আমি এই ফ্লাইটটা দিয়ে পাঁচ ফুট উপরে উঠলে তাহলে এই ফ্লাইটটাকে আমি পাঁচ ফুট উপরে নিয়ে যাই তাহলে আমি জাস্ট খেয়াল করেন আপনারা একবার সিলেক্ট করলাম ওকে তারপর ইডিটে গেলাম কপি আবার সিলেক্ট আবার সিলেক্ট ইডিটে যাইয়া পেস্ট পেস্ট করবেন কোন দিকে জ্যাড এক্সিসে মানে হাইটের দিকে তাহলে পাঁচ ফুট ওকে দেন এই যে উঠছে উঠছে নি তাহলে নিচের গুলো ডিলিট করে দেন ইডিটে যান ডিলেট এই পয়েন্ট গুলো ডিলিট করে দেন রাখার দরকার ওকে ডিলিট এখন আমার এই সিঁড়ির কালারটা হচ্ছে লাল এটা দেখা যাচ্ছে পিঙ্ক তাহলে এটা লাল করে দিই সিলেক্ট করেন সবের আগে সিলেক্ট এসাইনে যান এসাইনে যা সেলে যান স্ল্যাব সেকশন স্টেয়ার সিক্স ওকে তাহলে আমাদের সিলেক্ট আমাদের ওকে এখন আমি এটা ফার্স্ট ফ্লাইটটা কোন এখান থেকে উঠছে ড্রয়িংটা যদি আর একটু বার দেখাই ফার্স্ট ফ্লাইটটা এই দিক দিয়ে উঠছে পাঁচ ফিট আর সেকেন্ড ফ্লাইটটা এই পাশ দিয়ে উঠছে তাহলে এই টাইপস সেম ভাবে তাহলে ফার্স্ট ফ্লাইটটা আঁকবো তাহলে কেমনে ওই যে সাদ যেভাবে আঁকছি এভাবে প্রথমটা সিলেক্ট করলাম হয়ে গেল পাঁচ ফুট উঠা 
রোটেশন করে দেখেন আর এই ফ্লাইটটা চলে যাব কোথায় এই সাবে তাই না তাহলে আমি কি করি দেখেন তাহলে এখানে আমি যদি ফ্লাইটটা এখানে আটকাতে চাই তাহলে নিচের ল্যান্ডিংটা উপরে নিয়ে যাই আর নিচের ল্যান্ডিংটা তো সব জায়গায় দশ ফিট হাইটে থাকবো সব জায়গায় দশ ফিট হাইটে থাকবে না তাহলে আমি এটাকে সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে রেপ্লিকেট করে দিই সব জায়গায় দশ ফুট হাইটে পাঠাই দিই তাহলে ইডিটে যাই রেপ্লিকেটে যাই স্টোরি তাহলে ফার্স্ট থেকে সেভেন পর্যন্ত দেখেন তো অ্যাপ্লাই ওকে হয়ে গেছে তাহলে রেপ্লিকেটের মাধ্যমে যে কোনো কিছু সহজে সব জায়গায় কপি করা যায় এখন আমি স্ল্যাব আঁকি স্টেয়ার সিলেক্ট 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 ওকে করলাম এই যে আমাদের সিঁড়ি হয়ে গেছে আমাদের সিঁড়ি হয়ে গেছে মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ তাহলে এই সিঁড়িটাই এই সিঁড়িটা আমি হুব হুব কপি করে আবার রেপ্লিকেটের মাধ্যমে পুরো বিল্ডিং এ পৌঁছাই দিতে পারি কিভাবে আমার তো এই এই ল্যান্ডিংটা সব জায়গায় আছে এটা কপি করার দরকার নাই তাহলে বাকি যেটা আছে এক দুই এই ল্যান্ডিংটা হুব হুব আমরা এই টপ পর্যন্ত পৌঁছাই দিই কিভাবে আবার সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে ইডিটে যাব রেপ্লিকেটে যাব স্টোরি ফার্স্ট থেকে সেভেন পর্যন্ত এই তাহলে আমার সিঁড়ি কমপ্লিট আমার সিঁড়ি কি কমপ্লিট হয়ে গেল আমাদের মডেল মোটামুটি কমপ্লিট এখন আমার লাস্ট একটা কাজ আছে সেটা হচ্ছে আমাদের লিফট কোডটা আঁকতে হবে লিফট কোড তাহলে লিফট কোডটা আঁকার সময় একটু চিন্তা করতে হবো একদম টপে চলে গেলাম টপে যে অল স্টোরি দিব অল স্টোরি দিয়া আমি লিফটের স্ল্যাবটা আঁকি লিফটের স্ল্যাবটা টেনে দেই এই দিলাম দেওয়ার পর একটা জিনিস খেয়াল করেন সব জায়গায় লিফটের এই যে লিফটের লবি বরাবর সাদ হয়ে গেছে এখন এটাকে একদম তলা একটা জিনিস খেয়াল করেন ওইটা নিচে একটা সাদ হচ্ছে তা ওয়ান স্টোরি ধরেন ওয়ান স্টোরি ধরে এটাকে সিলেক্ট করেন ডিলেট করে দেন শেষ নিচের কাপজাপ শেষ এখন অল স্টোরি করে অল স্ল্যাব গুলো সিলেক্ট করেন আগে সিলেক্ট করলাম অল স্ল্যাবটা সিলেক্ট করলাম কিন্তু লিফটের ভেতরে তো স্ল্যাব হবে না তাই না লিফটের ভেতরে তো স্ল্যাব হয় না তাহলে এটা ভয় ডাকতে হয় তাহলে শুধু মেশিন রুমটা রাইখা পুরো বিল্ডিংটাকে ভয়েড করে দিই তাহলে আমি মেশিন রুমটা যদি আনসিলেক্ট করতে চাই তাহলে অল স্টোরি থেকে ওয়ান স্টোরিতে যেতে হবে যে এই টপ স্ল্যাবটাকে আনসিলেক্ট করে পুরো মেশিন রুমটা কি করে দেবো ভয়েড করে দেবো তো কিভাবে অ্যাসাইন সেলে যাব এই যে ওপেনিং এ যাবো অ্যাপ্লাই ওকে এই যে দেখ এখন পুরো মেশিন রুমটা কি হইল পুরো লিফটের রুমটা ভয়েড হয়ে গেল আশা করি বুঝতে পারছেন এখন এর সাথে সাথে আমাদের পুরো বিল্ডিং এর মডেলটা কমপ্লিট মডেল যখন কমপ্লিট হবে আপনাদেরকে একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে বিল্ডিং এর যে সাপোর্ট দিতে হবে সাপোর্ট মানে বিল্ডিংটা যে কলামের উপরে দাঁড়াইছে কলামের গোড়ায় কি টাইপের ফাউন্ডেশন হবে ওইটার উপরে বেসিস করে সাপোর্ট দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে আপনারা চলে যান একদম বেইসে ভাই মেশিন রুমটা আর একটু বলেন ভাই এটা একটু মানে মেশিন রুমে সাদারে আনসিলেক্ট করবেন জি জি আর একটু বাকি সাদ গুলারে ইয়া করে দিবেন মানে ওপেন করে দিবেন ওপেনিং করে দিবেন কিভাবে করলাম জি 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 এই যে এরকম আছে জি এরকম আছে না জি কারণ আমার তো মেশিন মেশিন এই লিফটের মেশিনটা তো এটা ওপেন থাকে জি জি ওপেন থাকে তাহলে আমি তো আইকে ফলাইছি পুরো সাদ হ্যাঁ স্যার অল স্টুডেন্ট এখন এখন আমি কি করব এই যে এটাকে পুরোটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করতে হলো অল স্টোরি দিয়ে সিলেক্ট এ সিলেক্ট সবটি সিলেক্ট হলো এখন আমি যদি নিচের সবটির সিলেক্ট থেকে উপরটারে আনসিলেক্ট করতে চাই তাহলে তো অল স্টোরি করা যাবে না করতে হবে কি ওয়ান স্টোরি তাহলে ওয়ান স্টোরি যেটা ধরমু এটা আনসিলেক্ট হবে আর বাকি সবগুলো কি থাকলো সিলেক্ট তাহলে এই সিলেক্ট অপশনগুলো আর তো ওপেনিং করব তাহলে ওপেনিং এর জন্য আমি যাব কি অ্যাসাইন শেয়ার এই যে ওপেনিং অ্যাপ্লাই হয়েছে জি জি আচ্ছা ঠিক আছে না 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 বুঝলে মানে নিজে কয়েকবার ট্রাই করলে বুঝে যাব একবার সিলেক্ট আবার আনসিলেক্ট ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে ওকে তাহলে আমাদের মডেল কমপ্লিট আমাদের যেহেতু মডেল কমপ্লিট আমরা লাস্ট একটা ছোট্ট একটা কাজ করে আজকে ক্লাস শেষ করে দেব সবাই মডেলিংটা কমপ্লিট করার প্র্যাকটিস করবেন আমি ভিডিওটা আপলোড করে দেব এক্ষুনি ওকে আপনারা সবাই দেখে নেবেন
তো আমি একদম নিচে চলে যাব মানে বিল্ডিং এর সাপোর্ট দিব মডেলিং এর সাথে বিল্ডিং এর সাপোর্টটা দিয়ে শেষ করে দেবো তাহলে মডেলিং এ আর কোনো প্যারা নেই আমরা আগামী ক্লাসে বিল্ডিং এর লোড অ্যাসাইন করব বিল্ডিং এর উপরে কি কি লোড আসবে ডেড লোড লাইফ লোড গ্র্যাভিটি লোড এগুলো নিয়ে লেকচার দিব সবার আগে একটা শিট আছে ওই শিটটা দেখা দেখা তারপরে বিল্ডিং এর উপরে লোড অ্যাপ্লাই করব ওকে তাহলে বিল্ডিং এর সাপোর্ট যদি দিতে চান তাহলে নিচে চলে যান নিচে চলে যায় প্ল্যান প্ল্যান এ যা বেজ অ্যাপ্লাই ওকে এই যে এখানে এই গোড়া গোড়া এগুলাতে সাপোর্ট দিন তাহলে সাপোর্ট দিতে হইলে আপনার কি করতে হবে অবশ্যই ওয়ান স্টোরি রাখতে হবে এই যে কর্নারে অল স্টোরি দিলে সবগুলা গোড়ায় সাপোর্ট চলে যাবে খেয়াল রাখতে হবে তাহলে সাপোর্ট দিতে হলে সবগুলার এভাবে সিলেক্ট করেন টান দিয়া সিলেক্ট করছেন যে সবগুলা হয়ে গেল সিলেক্ট সাইন জয়েন্ট স্ট্রেন্ড ফিক্স সাপোর্ট কি সাপোর্ট ফুটিং হইলে কোনো কাম করে না অঙ্ক শেষ আর স্টিল স্ট্রাকচারে পিন আর ফিক্সড কাজ করে কেন কাজ করে কারণ ওইগুলা থেকে ভোল্টেড কানেক্টেড ভোল্ট দ্বারা কানেক্টেড বিল্ডিং পিন আর ফিক্সড এর প্রবলেম আছে মানে থিওরি আছে কিন্তু আর সিসি বিল্ডিং এর পিন আর ফিক্সড মানার প্রয়োজন নাই আর সিসি বিল্ডিং এর জ্বর পদার্থ কথা বলছেন কিন্তু স্টিল স্ট্রাকচার কিন্তু লাইট ওয়েট সে উইন্ড উইন্ড আটক সবকিছুতে সে ঘুরার চেষ্টা করে অতএব ওইখানে পিন আর ফিক্সড এর একটা ব্যাপার থাকে মোমেন্ট ফ্রেমিং বিল্ডিং বিম কলামের কানেকশন কে বলে মোমেন্ট ফ্রেম স্টিল স্ট্রাকচার আর আমাদের এই পুরো বিল্ডিং টাই বিম বিম আর কলামে মোমেন্ট ফ্রেম অতএব আমাদের এখানে পুরোটাই ফিক্সড নট পিন ওকে এফলাই ওকে একটু পড়াশোনার ব্যাপার আমি আমারে কিছু জানি না যতটুকু পারি বললাম তাহলে এর সাথে সাথে আজকে ক্লাস এখানে মতবি ঘোষণা হলো আগামী দিন सेम এই টাইমে আমরা ক্লাসে যাব কালকে আমাদের ক্লাস হবে গ্র্যাভিটি লোড নিয়ে যদি কালকের ক্লাস আমি লোড অ্যাপ্লাই করে শেষ না করতে পারি শনিবারও ক্লাস নিতে পারি অতএব আজকে পর্যন্ত যতটুকু ক্লাস হয়েছে এটা আমি আপলোড করে দিচ্ছি আর নতুন যারা আমাদের সাথে জয়েন করছেন আজকে আমাদের সাথে মোটামুটি তেইশ জন জয়েন করছে আমি সহ মোটামুটি ফিফটি পার্সেন্টে বেশি সেভেন্টি আশি পার্সেন্ট মার্শাল্লাহ নতুন যারা জয়েন করছেন আমাদের ইমাম আছে মডারেটর ইমাম ইমামের কাছ থেকে ইঞ্জিনিয়ার ইমামের কাছ থেকে আপনারা আপনাদের যা যা পান নাই কেউ সফটওয়্যার পান নাই কেউ এক্সেল শিট মিসিং আছে ইমামের কাছ থেকে নিয়ে নেবেন আর যারা জয়েন করেছেন আমি তাদেরকে সবাইকে এক্সেল শিট পাঠিয়ে দিয়েছি ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাইয়া কেমন আছেন জ্বর কমেছে এই তো কিছুটা কমছে আর কি দাও তাহলে আমরা সুস্থ করে দেখি ভাইয়া একটা প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ হচ্ছে আপনি আমাদেরকে प्रीवियस ক্লাসে বলেছিলেন যে কলাম समस्या भूगुल बुझा दिल होना प्रपारलि जिन ढुकईले हजबरल प्रश्न उत्तर क्लस आलदा रखबो हाँ एक पूरा प्रश्न उत्तर क्लस रखबो अपने प्रश्न गाँव অজানা থাকলে আমি স্টাডি করে রাখবো এবং কি রেফারেন্স সহ ঠিক আছে আচ্ছা ভাইয়া আরেকটা কথা বলি কিছু মনে করবেন না 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 কিছু মনে করবেন না একদম ভাইয়া 
ভাইয়া ভিডিও কোয়ালিটিটা একটু নর্মাল হয়ে যাচ্ছে মানে আমি যদি ল্যাপটপে ওপেন করি তা বোঝা যায় না যে স্ক্রিনে লেখা গুলা যদি একটু কাইন্ডলি একটু ভালো কোয়ালিটি দিতেন ভালো হতো আপনার ল্যাপটপের স্ক্রিন ছোট না ভাইয়া আমাদের আমাদের স্ক্রিন ছোট স্ক্রিন হলে হচ্ছে তো এফিসিয়েন্সি ভাই আপনার আপনি যে যখন ভিডিও করবেন ওইটার কোয়ালিটি ভালো আসবে আমরা যদি ভিডিও করি আমরা তো নেট দিয়ে করব তো আমাদেরটা আটকে আটকে আসবে ল্যাগিং আসবে আপনার একবার পুরো ক্লিয়ার আসবে আমারটাই তো আমারটা তো আমি দিয়ে দিচ্ছি হুবহু আমি তার এডিট করি না ঠিক আছে আচ্ছা আমি দেখবো হ্যাঁ আমি এটাকে দেখবো